系，我系温哥华嘅 Doctor George 好。啊，今日集咧就系讲史丹福大学嘅细胞回春嘅医学突破，同埋佢隐含着嘅意义。一向咧都认为啊，细胞嘅生命咧只限于数十次嘅分裂同埋复制。呢、這个现象咧称为海弗列克极限 （Hayflick limit）， 因为细胞核嘅端粒 DNA 咧。會隨著每一次細胞分裂變短嘅，所以縮短咗細胞嘅壽命。但係咧喺二零一五年咧，美國嘅史丹福大學、呃、宣布突破咗呢個極限。誒、呃，史丹福大學嘅醫學院嘅科學家 Helen Blau 宣布咧，佢發現一個新嘅方法，可以好快速同埋有效地提高人類細胞端粒嘅長度。使到細胞咧年輕化，可以不停地生長，又唔會死亡。咁呢個意味著咧，細胞老化嘅疾病咧，可以好似啊血管老化嘅心臟病、造骨細胞老化嘅骨質疏鬆咧，呢啲病咧都可以根治啦。現階段咧，淨係喺細胞嘅層面成功，應用於人體方面咧，相信為期不遠啦。因為咧，醫療護理老人嘅開支咧。將會係天文嘅數字，睇個圖表就知啦。任何使到人老而嚟堅嘅方法咧，包括上述美國史丹福大學嘅突破咧，都係開源節流，解決人口老化嘅一石二鳥方法。私營嘅商業商同埋公營嘅政府保健機構啦，都一定大力發展嘅。但係咧，細胞唔衰老咧，會衍生其他嘅問題嘅，例如。細胞唔衰老，可以根治骨質所鬆，但係唔可以代表佢係根根治關節炎。又例如，現代人嘅生活方式咧，使到人哋肥胖、姿勢差，影響生活質素。又又例如一些醫療化咧係不可以逆轉嘅，好似心肌梗塞、通波仔，直接入去個血管嘅支架咧。係唔攞而攞得翻出嚟嘅，所以喺過渡呢幾年或者十年期間咧，啊，大家都要好好保養身體咧，就減肥、改善姿勢，避免嗰啲唔可以逆轉嘅醫療方法。我有一位朋友咧，吳樹仁謝醫生，佢咧親身嘅經歷就係咁樣嘅，因為佢嘅冠狀心動脈痙攣，唔係瘀塞嚇，引起嘅短暫心攪痛。有兩位嘅香港心臟科醫生咧，都建議佢做痛波仔嘅手術。咁吳醫生咧，佢唔憤氣咧，佢係專程去請教美國一位心臟專科嘅研究員，然後先至知道咧，佢個冠狀心動脈痙攣咧，只要服食阿司匹靈就可以控制嘅啦。所以咧，佢就寫咗《我不怕膽固醇》呢本書，理清大家咧對膽固醇同埋心臟。療法嘅好多誤解啊！各位咧，你攞呢本書睇下嘅時咧，就知道詳細情形噶啦。至於點樣知道自己嗰個健康情況咧，南懷瑾老師咧就有以下嘅見解。佢話：舉凡身體嘅變化、肉臉嘅澄清、飲食嘅調理、氣候嘅變化咧，到處處都係學問，都要留意嘅。古代嘅大善知識咧。不論道家、佛家，都係通醫理嘅，修持功夫高，他們喺自己身體上體會出來嘅啊心地法門，唔係靠書本讀翻嚟嘅。一個人一生幾廿年，老實講，沒有咁多時間去睇咁多書。照心地嘅寶庫一打開，就都會懂得。打開呢個保護嘅其中一個實例咧，係南懷瑾老師所講嘅《靜坐修道與長生不老》呢本書裏面講嘅。書裏面講嘅長生不老係基於能否喺靜坐嗰時候咧發動深藏喺脊椎骨最底嗰個部分咧嘅氣機。道家嘅氣機咧，相等於密宗嘅絕火。或者係印度瑜伽嘅 Kundalini 都有回春嘅功效嘅。據聞咧係深藏於脊椎骨嘅最底嘅海底部分，要修練到然後先能夠發動得到呢個 Kundalini
但係一旦喚醒之後咧，暈身嘅氣脈就會打通，可以蓋天蓋地、離天律地、入通天徹地之能。但係凡人咧，好似我哋呢啲咁嘅咧，就永遠係沉睡之中啦。等到死咗啦，四大分離，散離於宇宙之間。嗱，呢個分析咧係建於南華人老師嘅《正在長生不老》嘅書裏邊。咁上述嘅史丹福大學嘅突破咧？啊！睇到細胞有有啊、嗯、無窮嘅活力，生命可以大大咁嘅延長，咁樣嘅話咧就會好有利於呢一種嘅靜坐修道於長生不老嘅修練喎。具體嚟講咧，靜坐修道與長生不老咧，南華簡老師佢提出三個要點：第一，大福便便不是道。即係大肚腩嗰啲啦，就打坐姿勢咧坐得唔啱，腰椎嘅地方啦要向後會向後彎起嚟嘅，咁嗰啲個肚咧就會大起出嚟。大肚大嗰時咧，下邊兩條腿嘅氣脈咧就唔通。如果收成個大肚腩咧，咁五臟六腑咧都出咗問題啦，都係唔啱。真正嘅修行咧，功夫直到正統嘅定境嘅時候咧。身材咧要變成好像佛像咁樣嘅，要合乎生理嘅直中有曲嘅脊柱。我係脊醫啊，咁喺脊醫嘅醫學觀點嚟睇咧，健康嘅脊柱咧唔係不直嘅，係有個頸部、胸部同埋個腰部咧三個地方咧都係有一個曲線嘅。呢、這個時候咧，你想攣咧啊，你入到嗰個定境嘅時候想攣咧，想歪咧都唔得噶啦。內在咧就好清楚，啊，有一點唔正確咧，佢就自然係會改正噶啦。第二咧就係喉嚨，即係咽喉同埋喉管嘅頂部，喺瑜伽咧就稱為喉受用輪。喉輪嘅左右脈通暢，外觀嘅顯現咧，從頭頸嘅圓滿狀態同埋左右兩大動脈嘅平滿。頸有圓圈嘅象徵咧，特質我加落去嘅咧就係頭同埋頸有頂頭軟嘅表現。根據南華根老師講咧，否則咧盡係誤人誤己嘅空談，毫無實意嘅。啊，有關啊、嗯、頸嘅圓圈圓滿狀態咧，可以參考南華根老師嘅照片。至於左右兩大頸和椎動脈冇淤塞嘅話咧。可以解為平滿嘅生理表現。第三咧就係盤膝盤腿，氣脈真正通咗之後咧係點樣嘅咧？根據南老師講咧，佢話兩腿盤著嘅時候咧，不但不想下來，浑身軟化，與虛空合一，輕靈得很，舒服無比。呢個係南懷瑾老師嘅功夫啊！但係咧，我就未到呢個境界，但係。颜回所讲嘅堕肢体利形去肢嘅坐网境界咧，堕肢体即系唔感觉到身体嘅存在咧，我咧就系亲身整得落。南怀瑾老师咧，佢系啊只有九啊四岁。假如佢有上述嘅史丹福大学嘅突破嘅帮助嘅话咧，啊多活几十年嘅话，佢可唔可以发动起机长生不老咧？佢就冇我哋咁幸运。冇得機會咧遇上呢、這個啊斯坦福嘅醫學突破，但係咧佢留咗俾我哋咧好多具體嘅靜坐修練法，學就唔係好難嘅啫，但係要練成咧就要講時間同埋耐性咯。Thank you for watching and Dr. Jojo， 多謝收睇啊！若果你喜歡呢部電影嘅話咧，請你點擊喜歡同埋分享。分享嘅時候咧，啊，譬如其他嘅朋友喺面書啊，啊，同埋其他媒體咧，都會分享到呢部電影。啊，如果你啊希望我多啲做呢啲同類嘅電影嘅話咧，請你訂閱，點擊訂閱我嘅頻道啦。越多人訂閱嘅時候咧，我就知道越多人喜歡睇我嘅電影啦。訂閱係完全免費嘅。Thank you for watching again.